ഹായ് എന്റെ പേര് ആരതി ഞാൻ ആർദ്ര ഞങ്ങള് യു കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെർട്ട്ഫോർഡ്ഷയറിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ റീലിട്ടു ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്ന റീലിട്ടു നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ പക്ഷെ എല്ലാരും ഭയങ്കര നിരാശപ്പെടുത്തി ഫുൾ പുച്ഛമായിരുന്നു ഫുൾ വേണ്ട ഇങ്ങനത്തെ കമന്റ്സ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ അതൊരു എൻകറേജ്മെന്റ് ആയിരുന്നു വിചാരിച്ചു പിന്നെ ബേസിക്കലി പണ്ട് പണ്ട് തൊട്ട് ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ വേണമെന്ന് ആ ടൈമിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മയാണ് കാരണം ആൾക്കാരത്തിൽ അധികം ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ ആൾക്കാർ എന്ത് വിചാരിക്കും ശരിയാവോ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്താവോ നമ്മളെ പിന്നെ വിചാരിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ ചെയ്താവാത്തെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു നമുക്ക് തന്നെ ഉള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് ഒരു മതി നമ്മള് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ചെയ്ത സാധനം എന്ന നിലക്ക് തുടങ്ങിയ സാധനം അതെ അപ്പൊ ഒരു നമ്മളൊരു ഫൺ ആയിട്ട് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ ഒരു സീരിയസ്നെസ് അല്ല നമ്മൾ സീരിയസ്നെസ് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചോണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മുടെ ഒരു ഫൺ നമ്മുടെ നമുക്ക് വേണ്ടി അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഹാപ്പി പ്ലേസ് അത്രേ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കാരണം ഇടക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ കിളി പോയി പോയി അപ്പൊ അത് റെഡിയായി അപ്പൊ നമ്മൾ യു കെയിലോട്ട് വന്നത് എങ്ങനെയാ ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയാ മാറിയത് നമ്മൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന പോലെ അല്ല നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരും അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഒന്ന് അത് തന്നെ അതിനെ പറ്റി തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങ് സംസാരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു നമുക്കിപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അതാണല്ലോ ലൈക്ക് ഇവിടെ ജീവിതം ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ലൈക്ക് ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ അത് മാത്രമല്ലോ യൂണി ജോലി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓർത്തു എന്നാ പിന്നെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ അതിനെ പറ്റി തന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് ഓർത്തു ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലൈക്ക് ഒരു കൊല്ലം ഞാനിപ്പോ വന്നിട്ട് എന്റെ കോഴ്സ് ഒരു മൂന്ന് മാസം കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് സബ്മിഷൻ ഒരു മാസം കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ലൈക്ക് ടെക്നിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് അടുത്ത മാസം കഴിയും പക്ഷെ ഓൺ പേപ്പേഴ്സ് മൂന്ന് മാസം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ജോലി നപ്പലായി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി ലൈക്ക് പ്രോപ്പർ ഞാൻ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു പഠിച്ചത് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കാണ് ഇപ്പോ എം എസ് സി മാനേജ്മെന്റ് വിത്ത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അതാണ് കോഴ്സ് അപ്പൊ ഈ പുള്ളി ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിക്കാൻ വന്ന ഇവര് പറ്റിച്ചതാ പ്രാങ്ക് ആയി അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രാങ്ക് ആയി രണ്ടു മൂന്ന് പേരാ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പുള്ളി കയറി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ ഫാമിലി വിചാരിച്ചു ഓക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരി അത്യാവശ്യം ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിക്കാണ് പുള്ളിക്കാരിക്ക് സ്വയം നിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതും ആയപ്പോ ഞങ്ങൾ വീട്ടുകാർ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ എന്നാ ഞാനും കൂടെ പോട്ടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മനസമാധാനം പിള്ളേരെ അവരുടേതായ രീതിയിലൊക്കെ പൊക്കോട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ഇതും അല്ലെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവളും അവർക്ക് ഞാൻ ഇന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺഫിഡൻസ് അവർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഉണ്ട് അപ്പം ആ അവരുടെ തലേ ഒരു ഭാരം പോണോ അല്ലെ അങ്ങ് തട്ടി കിട്ടു എനിക്ക് ഭാരം തരാമെന്ന് ഒരു തീരുമാനിച്ചു അത് ഇന്ന് പിന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പ്രശ്നമായി പിന്നെ വീട് ഉറങ്ങിന്നായി ഞാൻ ഇല്ലാണ്ട് രസമില്ലെന്നായി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കാൻ തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ 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 ഒരുമിച്ചല്ലായിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇല്ലാണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്ര ഒരു റൂമിലല്ല കിടന്നത് അപ്പൊ ഈ പുള്ളിക്കാരി ആണെങ്കിൽ പോയപ്പോ ആർക്കും ഒരു മൈൻഡ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ കുറച്ച് ഞങ്ങൾ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വഴുതി മാറി അപ്പൊ ഞങ്ങള് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എന്റെ ബാച്ചിലേഴ്സ് എടുക്കാനാണ് ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നേരെ സെപ്റ്റംബറിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ ഞാൻ ഇങ്ങ് വന്നു ഞങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ രണ്ട് ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട് ഡി ഹാവലൻഡ് കോളേജിലെ അപ്പൊ ഇവരുടെ ബിസിനസ് ആണല്ലോ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഡി ഹാവലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസ
പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഒന്ന് റെൻറ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പുറത്തു നിന്നൊക്കെ നിൽക്കുന്നതിൽ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും നല്ല കൂടുതലായിരിക്കും രണ്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ അലക്കണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുക്കണം അലക്ക് നമ്മുടെ ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അഞ്ചഞ്ചര പൗണ്ട് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ആവശ്യത്തിലധികം എച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊളുക്കണ എൻ്റെ ഒപ്പം അലക്കി അവിടെ റൂമിൽ നാല് വഴിക്ക് വിരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ പണി ആകെ മൂന്നോ നാലോ വട്ടം ഞാൻ ഇത്രയും കാലത്തിനുള്ളിൽ അലക്കിയിട്ടുള്ളൂ അതും ചിക്കൻ ബോക്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തുണിയൊക്കെ വല്ലാണ്ട് കൂടിക്കൂടി ഇങ്ങനെ ഗതി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ മറ്റേ സ്വന്തം അലക്കി വിരിക്കുന്ന സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു കാരണം അലക്കാൻ വേണ്ടി പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള ഒന്നും എനിക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഒരു നമുക്കൊരു അഞ്ച് പോണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോ നമുക്ക് വന്നതല്ല എവിടെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ നമുക്കൊരു ഒരു വട്ടം അലക്കാൻ അഞ്ചു പോണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതലാണ് അത് ഒട്ടും അഫോർഡബിൾ അല്ല അപ്പൊ പുറത്തൊക്കെ ആയാൽ പോലും അത്ര ആവില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു നിഗമനം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടില് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല പേഴ്സണലി വേറെ എവിടെ ഞാൻ ഇവർ വന്നപ്പോഴേ വീട്ടിലൊക്കെ വന്നത് കാരണം എന്റെ ആ കോൺട്രാക്ട് ആറു മാസത്തേക്കായിരുന്നു അവധി ജൂലൈയിൽ കഴിഞ്ഞു ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതാം തീയതി ഞാൻ ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ഇവിടെ സെപ്റ്റംബറിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കൂടെ വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു പുതിയ വീട് എന്ന പ്ലാനിലായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുമിച്ച് ഒരു മൊത്തം വീട് എത്തും അഞ്ച് റൂമുള്ള ഒരു മൊത്തം വീട് അപ്പൊ അപ്പൊ അടിപൊളിയാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാം ഒരു ഫാമിലി പോലെ അടിപൊളിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അതാണ് ഈ വീട് ഞാൻ വന്ന് കറിയാ പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ഞാനും കൊറേ പ്രായമുള്ളവരും കാരണം എനിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സായിട്ടില്ല ടൈമിൽ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരുന്ന ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടായി ഒരു മാസം പോലും എടുത്തില്ല കേട്ടോ സോറി രണ്ടാഴ്ച ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് കുട്ടിക്കോ എന്നെക്കാട്ടും ഈ വീട്ടിൽ മുപ്പത് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട് ആ മുപ്പതല്ല ആ ടൈമിൽ എന്ത് ചേച്ചി ചേട്ടനും ഇല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറെ ഈ കുട്ടിയാണ് എന്നെ കണ്ട് നാല് വയസ്സ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് സോ അപ്പൊ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാരും അങ്ങനെ പ്രായത്തിന്റേതായ വകഭേദൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാരും ഒരേ വൈബില് കമ്പനി അടിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇപ്പൊ കൂടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ പല സ്ഥലത്തും പല വീട്ടുകളിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് ചിലത് നമ്മള് ചേർന്ന് പോവില്ല അതൊരു വലിയ സംഭവം കേട്ടോ ജോലിക്ക് ലൈക്ക് രണ്ട് സാധനം ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇൻടേക്ക് ആണ് ബേസിക്കലി ഉള്ളത് പല പല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മെയിൻ ഇൻടേക്ക് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മെയിൻ ഇവിടുത്തെ ജാനുവരി ഇൻടേക്കും സെപ്റ്റംബർ ഇൻടേക്കും അതായത് സെപ്റ്റംബർ ഇൻടേക്ക് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇൻടേക്ക് ഇവിടെ അതിലാ വന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇൻടേക്കിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ജോലിക്കുള്ള സാധ്യതകൾ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ക്രിസ്മസ് വരെയാണ് ഡിസംബറിൽ അപ്പൊ അവർ അതിന് വേണ്ടി മാസ് ഹയറിങ് നടത്തും കാരണം കടകളൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കാം ഞാൻ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കടയിൽ ക്രിസ്മസ് പ്രമാണിച്ച് മാത്രം ഇരുപത് പേരിൽ കൂടുതൽ ഒറ്റയ്ക്ക് അവർ ഹയർ ചെയ്തു അപ്പൊ പക്ഷെ അപ്പൊ ജോലി കിട്ടില്ല കാരണം അവർക്കപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് വേണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പുറത്താ പോയത് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തില്ല എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഇപ്പൊ ചില സ്ഥലങ്ങൾ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലായിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വന്ന് ഒരു രണ്ടാഴ്ച പീരീഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ലൈക്ക് ഞങ്ങളുടെ കടയിൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കാരണം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എടുക്കുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ആ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജാനുവരി ഇൻടേക്ക് ജാനുവരി ഇൻടേക്കിൽ സിനിമ പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് മൊത്തം തള്ള അപ്പൊ ജോലി കിട്ടാനൊക്കെ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ആ സമയത്താ വന്നത് എന്തോ ഭാഗത്തിന് ഒരു ദിവസം ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി ഞാൻ ടി കെ മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സെയിൽസ് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു കൊല്ലാവാനായി സെറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവള് ഒരു ഞാൻ സെപ്റ്റംബറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഈ പുള്ളിക്കാരി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്തു ഈ ടൈമിൽ ജോലി നീ നല്ല രീതിക്ക് നോക്ക് കാരണം ഇപ്പൊ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ച് നാള് കഴിഞ്ഞ്
ആ ജോലി മൂന്ന് മാസം ഉണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെമ്പററി കോൺട്രാക്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നെ ആൾക്കാരെ വേണ്ടായിരുന്നു ഈ ജനുവരി സമയമായി ഈ ജനുവരി സമയം പിന്നെ ജോലി ഇല്ല ജോലി നോക്കി നടക്കല്ലേ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ റെസ്റ്റോറൻസിലൊക്കെ ഒരു തണുപ്പ് ആ ഒരു സീസൺ ആകുമ്പോ ആൾക്കാരൊന്നും പുറത്ത് വന്ന് ആ റെസ്റ്റോറന്റിലൊന്നും പോയിരിക്കൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ക്രിസ്മസ് പോലത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം ക്രിസ്മസ് വരെ എനിക്ക് ജനുവരി വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി ആയപ്പോഴാണ് എന്ത് ജോലി പോയത് കാരണം അവർക്ക് പിന്നെ ആൾക്കാരെ വേണ്ട എന്റെ ഫെബ്രുവരി വരെ ആയിരുന്നു എന്റെ കോൺട്രാക്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ആൾക്കാരെ വേണ്ടതാനും പിന്നെ ചെറിയൊരു അങ്ങനെ മൊത്തം എനിക്ക് അവിടെ നിൽക്കാനും ഞാനും കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലായിരുന്നു അവർക്ക് എന്നെ കൊണ്ടും വലിയ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പിരിഞ്ഞു ടെമ്പററി കോൺട്രാക്ട് കഴിയുകയും ചെയ്തു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങുവാന്ന് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ ജോലി പോയി ആ ജോലി പോയ ടൈമിൽ എനിക്ക് ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എവിടെ പോയി കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആ ജോലി കിട്ടിയ ടൈമിൽ എനിക്ക് വേറെ രണ്ടു മൂന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ജോലി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ അത് ബേസിക്കലി ഇൻടേക്സ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു സീൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല വെച്ചിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഓപ്പണിങ് വരും എനിക്ക് കുറച്ച് ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റന്നാളുണ്ട് കിട്ടുമായിരിക്കും ഇനി അങ്ങ് കിട്ടുമായിരിക്കും ഇപ്പൊ മറ്റേ വൃത്തിയായിട്ട് കോൺഫിഡൻസ് അല്ല ഇപ്പൊ സീരിയസ് ആയിട്ട് കിട്ടുമായിരിക്കും കിട്ടുമായിരിക്കണം ജോലിയാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഫുഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഈ വീട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ വീട്ടിൽ ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഈ വീട്ടില് ഈ വീട്ടില് അടിപൊളിയായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നിറയെ പേര് ഇവര് അടിപൊളിയായിട്ട് ഫുഡ് വെക്കും അതെ അതും ആഗ്രഹം നമുക്കിങ്ങനെ ഉള്ളിന്ന് തോന്നി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ഇട്ടാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്പ്ലിറ്റ് ഇട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പൈസ ഇട്ട് നമ്മൾ പൈസ ഇട്ടാ മതി ഇപ്പൊ ഒരു സാ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിന്റെ ഫണ്ട് ഇട്ടാൽ ആരെല്ലാം ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ കഴിക്കാൻ മതി അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷെ അടുക്കളൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കണം പത്രം കഴിയണം അങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ മൊത്തം പണിയല്ല ഫുഡ് നമുക്ക് നല്ല ഫുഡ് കിട്ടുമായിരുന്നു നല്ല ഫുഡ് കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ കുറെ പേര് ഒരേ സ്ഥലത്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മാത്രമേ ആഴ്ചയിൽ നാല് ദിവസം ഇവിടെ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ ഇവർക്ക് ആർക്കും ഇല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ രാവിലെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണി ക്ലാസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അവരുടെ ഷിഫ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ രാത്രി തീരുമ്പോൾ രണ്ട് മണിക്ക് വന്ന് അവര് അപ്പൊ സംസാരിച്ച് പങ്കാളിയൊക്കെ വെച്ച് കിടന്നിട്ടുണ്ടാവും ചില ദിവസം എനിക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ചില ദിവസം ഞാൻ ഇപ്പൊ രാത്രി വരുള്ളൂ അങ്ങനെ എല്ലാം മിക്സ് ആയിരുന്നു മിക്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ കുറെ നാളൊക്കെ നിന്ന് എനിക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോവുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് കുക്കിംഗ് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നപ്പോ കുക്കിംഗ് പഠിക്കാമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പൊ കുക്കും ആ ഇപ്പൊ ഞാൻ തിന്നു ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഇറങ്ങി പിന്നെ കുക്കിങ്ങിനോട് ഒറ്റക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഫുഡ് വെച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ ഫുഡ് വെക്കുന്നു അവിടെ പോയി കേറാം ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ഞാൻ എല്ലാരും വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ചെന്ന് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് സാധനം വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ മൂന്ന് നേരം ഫുഡ് കഴിക്കണം കണ്ടപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പൊ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ വെക്കുന്നില്ലല്ലോ നേരം നേരത്തെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഒറ്റ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കും ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് തിന്നും ഇതായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി മാറ്റി വെക്കും ഈ പൊള്ളി എടുത്ത് തിന്നും ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എവിടെ പക്ഷെ എനിക്ക് സെറ്റപ്പ് ഇഷ്ടമായി ഇവക്ക് പണിയൊന്നില്ല ഇവള് ഫുഡ് വെക്കും ഞാൻ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടില് പോയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കി വെക്കും ഞാൻ
ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടന്റെ വൈഫ് വന്നു ഇവിടേക്ക് സ്ഥലം മാറി നാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ആ പുള്ളിക്കാരി ഉണ്ട് ആ പുള്ളിക്കാരി വന്നത് പ്രമാണിച്ച് വേറൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വീട്ടിലുള്ള ദിവസം ഇവരെല്ലാരും എന്നെ ഇങ്ങനെ ഹൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിക്കാം ടൈമിൽ ഞാൻ പോയി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി റെഡ് വെൽവെറ്റ് ആട്ട് വന്ന എന്റെ മനസ്സില് റെഡ് വെൽവെറ്റ് ഞാൻ റെഡ് ഫുഡ് കളറിംഗ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് റെഡ് വെൽവെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഉണ്ടാക്കി വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോണ്ടല്ലോ വട്ടേപ്പല്ലേ റെഡ് വട്ടേപ്പം കാണാനും വട്ടേപ്പം തൊടുമ്പോഴും വട്ടേപ്പം ടേസ്റ്റ് വട്ടേപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നും ബേക്ക് ചെയ്തില്ല എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് അവിടെ പോയി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കണം പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മനസ്സില് പിന്നെ ഞാൻ മിൽക്ക് ഫ്രോത്തർ വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടെ ആ മിൽക്ക് ഫ്രോത്തർ വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടേ അത് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുക്കിംഗ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കുക്കിങ്ങിലോട്ട് കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ അധികം പുറത്തു നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നില്ല ബേസിക്കലി കാരണം ആ കാരണം അത് അനാവശ്യ ചെലവാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അഞ്ച് പൗണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ പിന്നെ അത്രയും പൈസ ഒട്ടും വേർത്തല്ല പല സ്ഥലത്തും എല്ലാ സ്ഥലത്തും അല്ല പല സ്ഥലത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് പൈസ കൊടുത്തിപ്പോ ഒരു ഇരുപത് പൗണ്ട് നമ്മള് സാധനങ്ങൾ ഒരു സാധനം നമ്മള് വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ചു എന്ന് വെച്ചോ ശരിക്കും അഞ്ചു പൗണ്ടിനുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സാധനമായിരിക്കും അത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ടാക്കാൻ നമ്മള് വന്നപ്പോ ഞാൻ അധികം പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇത്രയും ആഗ്രഹമൊക്കെ വരുമ്പോഴേ പോയി കഴിക്കാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റക്കൊന്നും പോയി കഴിയില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ കഴിക്കും പിന്നെ ഞാൻ സ്ഥിരം മെഗ്ഡിൽ പോയി കഴിക്കാറുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ലൈക് ഞാൻ ഈ മോളിലാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മെഗ്ഡി അതേ മോളിലാ അപ്പൊ ആ മോളിലെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ലൈക് ഭയങ്കര ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് അതാ മെഗ്ഡിയിൽ കിട്ടുന്നത് ഹാഫ് കിട്ടും ഹാഫിലും താഴെ തോന്നുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു അത് നല്ലൊരു ഓഫറാണ് എല്ലാരും നമ്മൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും മുതലാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഒരു കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ ഒരാളോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മൊത്തം ഈ വീട്ടിലോട്ട് അടിക്കുന്ന നാല് മീല് കിട്ടുമല്ലോ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഇവിടെ ജിമ്മില് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പുതിയായിട്ട് ഇവര് പറഞ്ഞ മോളില് ഒരു ജിം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജിമ്മി പോലും ഞാൻ നാട്ടിന്നേ ഞാൻ എന്റെ ഒക്കെ നാട്ടിപ്പോയിരുന്നു നാട്ടിപ്പോയപ്പോ വീട്ടില് യോഗ മാറ്റൊക്കെ ചുരുട്ടി കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ യോഗ മാറ്റ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ യോഗ മാറ്റിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ലൈക്ക് ഫുഡ് ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഉണ്ടോ ഞാൻ യോഗ മാറ്റിലൊക്കെ വർക്കൗട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അഞ്ച് കിലോ വെച്ച് യോഗ മാറ്റിലൊക്കെ തലേ കൂടി കളിച്ചിട്ട് ജിമ്മി പോകാൻ തുടങ്ങി ജിമ്മിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തേത് മെഗ്ഡി ഇപ്പൊ ചില ദിവസമൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോ അല്ലെ ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജിമ്മി പോണം ഒന്നും കഴിക്കാണ്ട് കത്തുന്ന വരെ ജിമ്മി പോകും അപ്പൊ തിന്നല്ലേ പറ്റുള്ളൂ മെഗ്ഡിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ ജിമ്മി പോകും തിരിച്ചിറങ്ങാൻ നിർത്താല് വീട്ടിലൊന്നും കഴിക്കാനല്ലോ മെഗ്ഡിക്ക് അത് കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു ഈ മെഗ്ഡിക്ക് തീറ്റ കാരണം മാത്രം ജിമ്മി പോകുന്നത് വെറുതെ അത് വേറെ സത്യം അവിടെ മാത്രമേ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പൈസ മെഗ്ഗി അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് അഫോർഡബിൾ ആണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ വേറെ എല്ലാ ഇപ്പൊ പല പല ഇതുണ്ടാവല്ലോ ഇപ്പൊ മെഗ്ഡി പോലെ ഇപ്പൊ ഡോമിനോസ് അങ്ങനത്തെ പല പല ബർഗർ കിങ്ങിലും ഞാൻ കയറിയിട്ടില്ലല്ലോ അതെ കൊടുക്കത്ത പൈസ പക്ഷെ ബർഗർ തന്നെ അല്ലേ എന്നാ പിന്നെ മെഗ്ഡി കഴിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര എത്തിച്ചാണ് അങ്ങനല്ല ഇവളല്ല ഇവളാണ് എന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ പിഷ്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അമ്മ പറയും നമ്മൾ ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ പിഷ്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ പിഷിക്ക് പണ്ടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സാധനം അമ്മ പറയും ഇവൾക്ക് പണ്ടേ കൊണ്ട് അത് എവിടെന്നാന്ന് അറിയില്ല ഡെല്ലി പോയി പോയി ഞാൻ ചേർന്നു ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് എന്ത് അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നതെന്നോ ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ
അതിൽ നരയാൻ രീതി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മനസ്സിലായി എന്നാ പോലും അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടാമത് താഴ്ത്തുന്ന കഴിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഈ മോളിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് താഴ്ത്തു നിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി എന്ന് പറയാനുള്ളതില്ല ബട്ട് ബെസ്റ്റ് അടിപൊളി എന്ന് പറയാനുള്ളതില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ വല്ല പോയി ഇടക്ക് ഒക്കെ കയറിയാൽ ഞാൻ ഈ പടിക്കലൊക്കെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേരുടെ കാര്യത്തിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആട്ടോ ഞങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം അത് ചിലപ്പോ പലർക്കും അത് പിടിക്കില്ലായിരിക്കും നമ്മളൊരു സാധനം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ രസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വെച്ചോ ചിലപ്പോ അതിന് സാമ്പാറിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ അത് നല്ലതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും സാമ്പാർ ആയിരിക്കില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഫുഡ് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെന്താ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓ പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മള് പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല എന്റെ പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യം പറയാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് വെച്ച് നോക്കുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ഇവിടെ എനിക്ക് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല ലൈക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നാട്ടില് ഞാൻ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ എത്രയാ പഠിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ എത്രയാ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ എനിക്കൊരു പത്ത് പേജിന്റെ പി ഡി എഫ് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ സെമസ്റ്ററിൽ രണ്ട് എക്സാം എഴുതിയത് ലൈക്ക് രണ്ടും മീൻ പത്തല്ല മീൻ പത്ത് പി ഡി എഫ് അതിൽ ഓരോ സാധനം ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒട്ടും ഇല്ല ലൈക്ക് അത് ഞാൻ ഇവരുടെ ഇവരുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സീരിയസ്ലി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ് ഇരുന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോ ഇവൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവള് കണ്ടിട്ടും ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഇവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ലൈക്ക് അത്രക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് പിന്നെ അസൈൻമെന്റ്സ് വെക്കാറുണ്ട് അസൈൻമെന്റ്സ് ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒറ്റ സീറ്റ് അതും സീനില്ല അത്യാവശ്യം വെക്കാൻ പറ്റും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാന്നുള്ള അത്യാവശ്യം വിവരമുള്ള ഏത് ആളും സുഖമായിട്ട് നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ച് പാസ്സാവും പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് മാർക്ക് മേടിച്ച് പാസ്സാവും അത്രേ ഉള്ളൂ ലൈക്ക് പാരേ അല്ല ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒട്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് ഒരു പിന്നെ ഒന്നാമത് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും നിരാശകരമുള്ള കാര്യം എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും മാസ്റ്റേഴ്സാ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു പണിയില്ല ഒരു പഠിക്കാനില്ല തേരപ്പാൻ നടക്കുമ്പോ ഇവർ നാല് ദിവസം ക്ലാസ്സിലും പോയിട്ട് വന്ന ബുക്കും തോന്നി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞ ലൂടെ കളിക്കാം ആ സെറ്റ് പണി ഇവിടെ അത് വേറൊരു കാര്യം ലൈക്ക് നിരാശ തോന്നാനുള്ള പഠിക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് കുറെ പഠിക്കാനുണ്ട് കുറെ പഠിക്കാനുണ്ടെന്നതിൽ കുറെ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ എക്സാം അല്ല അതാണ് വേറൊരു കാര്യം ചിലതിന് എക്സാം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഫുൾ കഥ കളയാണ് കഷ്ടപ്പാടാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ഇത്തിരി കഷ്ടപ്പാടാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സുഖമായിട്ട് പോവാമെന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് യു കെയിൽ വന്ന് ചില്ലി ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചില്ലി ഒക്കെ തന്നെയാണ് ചില്ലി ചില്ലി ഒരു കുഴപ്പമില്ല വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങലാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അതൊരു കാര്യം പറയുന്ന കേട്ടത് ഞാൻ അയ്യോ സ്ട്രെസ് വന്ന് അങ്ങ് പഠിച്ച് മരിക്കാണെന്നൊന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ടഫാണ് പക്ഷെ അത് ഞാൻ പഠിച്ച് മരിക്കാത്തത് കൊണ്ടും അല്ല കാരണം ഇവിടെ മിക്കവാറും ഒരു കോഴ്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന റോബോട്ടിക്സ് എന്റെ എ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ എന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് പേര് എന്റെ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് ഇവിടെ ക്ലാസ്സൊക്കെ ആയിരം പേരുണ്ട് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത് നാൽപ്പത് ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് അല്ല അത്രയും പേരുണ്ട് എന്റെ ക്ലാസ് മാക്സിമം ഒരു നാൽപ്പത് പേര് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കൂടിപ്പോയാ അത്രയും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഈ ഉള്ളതിൽ ഒരു കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഒന്നെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് എടുത്ത ആൾക്കാരാണ് എന്ന് അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പഠിക്കാനുള്ള സാധനം പഠിച്ചിട്ട് വന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോഴ്സ് കുഞ്ഞിലേ തൊട്ടേ അത്ര ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ട് എടുത്തവരാണ് ഞാൻ എനിക്കങ്ങനെ ഇഷ്ടം എന്നല്ല എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്ന് തോന്നിയോണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് ഇതിലോ ഇതിലാണ് എന്റെ ഇതാണ് എന്റെ പാഷൻ എന്ന് തോന്നിയിട്ടല്ല അപ്പൊ ഞാൻ വന്ന ടൈം എനിക്ക് ഇതൊക്കെ എന്തുവാ എനിക്ക് പറ്റണില്ലെന്ന് എ
ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൈഫ് പക്ഷെ ബേസിക്കലി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും വിചാരിച്ചു ഇവളുടെ കാര്യം എനിക്ക് അത്ര അറിയില്ല കാരണം ഇവള് ഇതിനു മുമ്പ് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബേസിക്കലി ഞാൻ വിചാരിച്ചത് വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം ഫ്രീഡം തരുന്ന ഒരു മോഡേൺ ഫാമിലി ആണ് ഞങ്ങളുടെ എങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇവക്ക് മാത്രം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്നെ ഇത്തിരി പേടിയുണ്ട് ഫ്രീഡം ഇല്ലെന്ന് അപ്പൊ ഈ പുള്ളിക്കാരിക്ക് അത്ര ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത്തിരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രീഡം കാരണം ഞാൻ വലുതായപ്പോൾ എന്റെ അമ്മയും വലുതായി അമ്മയുടെ ചിന്താഗതിയും വലുതായി എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞാൻ അമ്മയുടെ ചിന്താഗതിയെ വലുതാക്കി ഈ പുള്ളിക്കാരി എന്ത് സില്ലി ഈ പുള്ളിക്കാരി ഒന്നുമില്ല ഒരു കഴിവില്ല ആ അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോ ഓക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ എന്തൊക്കെ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യണം മറിക്കണം ചില്ലിയണം ഒക്കെ വിചാരിച്ചു അത് നടക്കണല്ലോ കേട്ടോ അമ്മ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യും എന്ത് ട്രാവൽ ഇവിടെ രാവിലെ എണീച്ച് പുറത്തു പോയാൽ നല്ല തണുപ്പാ പറ്റത്തില്ല ട്രാവൽ ഒന്നും പറ്റത്തൊന്നുമില്ല അതും പോട്ടെ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബസ് കയറി ഹേ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ബസ് അപ്പുറത്തെ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടു കൊണ്ട് കൊടുക്കണം ഏറ്റവും അത്തത്തെ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ രണ്ടു കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ എനിക്ക് അപ്പുറത്തെ സ്റ്റോപ്പിലാണ് പോണെങ്കിലോ അപ്പൊ എനിക്ക് താല്പര്യം അപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ടു കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യം ദൂരെ പോകാൻ രണ്ടു കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പുറത്തെ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങാൻ ഞാൻ രണ്ടു കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണ് ശില്ലി അത് ചില കാര്യങ്ങൾ നല്ലതാണ് കാരണം അങ്ങനെ നമുക്ക് സൈക്കിൾ ഔട്ട് പോവാമേ പോയില്ല എന്നാലും പോവാമേ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ലൈഫ് ഞങ്ങൾ ഓരോരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ബാക്കി അപ്ഡേറ്റ് ഇട്ടിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് തരും അതെ അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കണോ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻസ്റ്റയിൽ ഒരു ഇതിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ പോലെ ലൈക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാൻ ചാനൽ തുടങ്ങാൻ പോകാൻ വീഡിയോ സോറി യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഒരു മാതിരിപ്പെട്ടവരൊക്കെയാണ് ഞങ്ങക്കറിയില്ല ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വള വളാന്ന് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം ഞങ്ങൾ പരിചയമുള്ളവർക്ക് അറിയാലോ ഇത് തന്നെയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പരിപാടി സോ ഹായും ബൈയും ജഡ്ജ് ചെയ്തത്